Good day sa inyo guys, welcome sa aking channel iCloud Bypass tayo para sa iOS 14.6 pero supported din yung iOS 12, iOS 13 hanggang latest iOS version Itong Bypass software natin ay free and fix lahat notifications, iCloud login FaceTime, iMessage, Siri at fix din yung battery drain issue Ang mga supported na devices, ito So simulan na natin i-bypass tong iPhone Kailangan muna natin i-jailbreak to Sa pag-jailbreak, kailangan nyo ng USB flash drive at least 1GB or kung meron kayo mas mataas, syempre mas maganda and make sure na mabackup nyo yung mga files nyo sa flash drive kasi mabubura yan so kung may flash drive na kayo pwede na natin saksak sa computer ngayon open naman kayo ng browser then download tayo ng balena etcher so lalagay ko yung link sa description box ng balena etcher, download and install nyo yan after nyo ma-download and install meron pa akong isang file na ipapadownload yung checknix 1.1.7 So lahat yan nasa description box, i-download nyo. Then yun, open natin yung balaya na etcher pag na-install na. Then click nyo yung flash from file. Then hanapin nyo yung checknix 1.1.7 na pinadownload ko. So ito yung checknix. Open nyo yan. Then select target, select nyo yung flash drive nyo. Tapos click nyo na yung flash. Pag nag-flash complete na, ngayon kailangan naman nating mag-boot sa BIOS ng computer. So, hindi nyo pa alam kung paano mag-boot sa BIOS ng computer, ituturo ko sa inyo. Kailangan muna nating i-shutdown yung computer. Then, mamaya, pag ipapower on nyo ng computer nyo, pindutin nyo kagad yung F2, F12 or delete. Pag nag-shutdown ng computer, power on, then pindutin nyo kagad yung BIOS key, F2, F12 or delete. So, pag may lumabas na na ganyan, ibig sabihin, nasa loob na ng BIOS. May mga babaguhin lang tayo yung settings dito. Punta kayo sa security, hanapin nyo yung secure boot. Kung naka-enable, i-disable nyo. Minsan wala dito yung secure boot na nandito sa may boot. So kung nandito yon, i-disable nyo na lang. Boot mode dapat UEFI. Kung naka-legacy kayo or CSM, select nyo muna UEFI. Fast boot, enabled. Or kung merong ultra fast boot na option sa inyo, enable nyo yun. USB boot, enable din. Pag reboot ng computer nyo, dapat boot priority order, hanapin nyo yung USB HDD. Yan yung flash drive nyo na may check ring. So, dapat mapunta yan sa first priority. Pag nagawa nyo na yung mga settings na yan, save and exit. Pag reboot ng computer nyo, dapat dumiretso na yan sa check mix. So, ito na yung check mix. Para naman i-open yung check ring, pipindutin nyo sa keyboard yung Alt F2. Sa mga laptop users, kagaya ko, Minsan, kailangan nyo papindutin yung FN key or yung function. So, FN Alt F2. Pwede na natin yung connect yung iPhone natin. So, kung naka iOS 14.6 kayo pataas, may ganyang error na lalabas, hindi daw supported iOS version. Punta kayo sa options, enable nyo alawang tested iOS version, verbose boot. Sa iPhone 8 to X, enable nyo skip A11 BPR check. So, start natin nyo yung jailbreak. So ngayon, kailangan namang i-DF yung mode yung iPhone. Sundan nyo na lang instruction sa screen. Press enter, then press and hold yung power and home button. After 4 seconds, bibitawan yung power. Hold pa rin yung home button. Enter DF yung mode na. Pwede nang bitawan yung home button. all done sa check rain is BN successful na na jailbreak yung iPhone ngayon kung maka-encounter kayo ng error dito sa check rain ang gagawin nyo, quit nyo lang yung check rain then start kayo ng panibagong jailbreak para naman mag-exit dito sa check rain, pindutin nyo sa keyboard yung control alt delete pag namatay yung computer, bunutin nyo yung USB flash drive, pag ginawa nyo yun detiretso na sa Windows OS yung computer nyo pagkatapos nyo ma-jailbreak yung mga iPhone or iPad nyo pwede natin yun i- bypass. Make sure na golden sa check rain or successful siyang na jailbreak. So ilalagay ko sa description box yung download link ng bypass software, yung Teddy B activator. Download niyo muna 'yon. Then after niyo ma-download, disable muna natin yung antivirus or kung wala kayo antivirus, yung Windows Defender i-disable niyo muna. Then yung Teddy B activator, extract niyo lang sa desktop yung laman. Then open natin yung bypass software. So, connected na yung iPhone natin. So, make sure na yung iPhone nyo nakakonect sa Wi-Fi bago nyo start yung activation. So, click nyo na yung activate. Then, hintay natin ma-bypass yung iPhone. So, 
So, may lalabas na ganyan. Open nyo yung device nyo. Pag may lumabas na trust device, click nyo. Then, okay. Okay. Successful na na-bypass yung iPhone natin. Login muna tayo sa iCloud. Nakalagin na sa iCloud. Check natin yon sa iMessage at sa FaceTime. So, hindi pa nakalagin. Login natin muna sa FaceTime. So, habang naglalagin yung Apple ID, close natin yung TDB. Then, open ulit natin. Then, may makikita kayong Fix Eye Services. Click nyo yun. Habang naglalagin sa iMessage or sa FaceTime. So, may ilalabas ulit na Trust Device. Open nyo yung device nyo, then nalabas yan, click nyo yung trust, then OK. Okay, fix na daw yung FaceTime, iMessage, and iCloud login. Wait na lang natin yung iPhone na mag-restart. So, diretso agad sa home screen. Check natin yung iMessage, tsaka yung FaceTime. So, ayan, nakalagin na sa iMessage, pati sa FaceTime. So, verifying yung iMessage. Close natin, then reopen. So, ayan, nakasign in na rin. iMessage and sa FaceTime. Then, binasa na yung iPhone natin ng iTunes na new iPhone. So, try natin ngayon mag-download ng app sa App Store, then try natin yung notification. So, try natin ngayon yung notifications. So, ayan, gumagana yung notifications natin. So, ayan, gumagana yung notifications. And fix din yung battery drain dito kung mapapansin nyo. Meron siyang modem firmware. So, try natin ngayon i-restart. Para makita natin na untethered yung bypass na to. So ayan, untethered bypass. Working lahat. Notifications, iCloud login, FaceTime, iMessage. So hanggang dito na lang muna yung tutorial natin. I hope may natutunan kayo kahit kaunti. Sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo. And huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell. Para updated kayo sa mga latest uploads ko. And kung di nyo pa nabisita yung Facebook page ko, yung Renzi DCYT. Bisitahin nyo na rin. So hanggang dito na lang. Salamat!